today we all have assembled here to pay our respect to Sri Ganesha. Ganpati Pule has a special significance. Because he is Mahaganesha. The Ganesha at Muladhara becomes Mahaganesha in the Virata, that is the brain. That means it is the seat of Sri Ganesha. That means Sri Ganesha governs. From that seat, the principle of innocence. As you know very well, it is placed at the back in the region of optic thalamus, optic lobe as they call it. And it is the giver of innocence to the eyes. When He incarnated as Christ, which is in here, in the front, at Agya, He said very clearly that thou shalt not have adulterous eyes. It's a very subtle saying, which people don't understand what is the meaning of the word adulterous. Adultery means impurity, in a general word. Any impurity in the eye thou shalt not have. It's very difficult. Instead of saying that you get your Realization and clear your back agya, he has said it in a very short form, thou shalt not have adulterous eyes. And people thought it's an impossible situation. Because he was not allowed to live long, actually his public life is limited to three and a half years only. So whatever he has says has a very great significance that your eyes should not be adulterous. When there is innocence, there is no adultery. It means there is no impurity. For example, with our eyes we see something and we want to possess it. We start thinking. The thought starts like a chain, one after another, and then we get into the web of horrible thoughts, and then we become slaves of those thoughts. Without even our knowledge, our eyes are turned to things, which are very gross and take you downward. As Sri Krishna has said that the tree of awareness grows upside down, that the roots are in the brain and the branches grow downward. 
Those who have gone towards materialism have grown downward. Those who have gone towards divine have grown upwards towards the roots. The main root, as they call the tap root, the main root is innocence, is Shri Ganesha. And he becomes Maha Ganesha in Ganpati Pura. Here he is surrounded by the father principle, the guru principle of the sea, the ocean, the Indian Ocean. That is, here he becomes the guru. When a Sahaja Yogi establishes his Sri Ganesha principle, he is still a child. Of course his eyes start becoming purer and purer and powerful. I am glistening. You must have seen when the Kundalini gives you the realization, then you start, your eyes start gleaming, like a spark is there in the eye, you can make out a spark. With ego it gets covered. With ego, it blinds. With super ego, it is covered with tears. But when they are clear, you see the beauty of the eyes. Sri Ganesha shining through your glances. The attention now starts flowing through the window of Sri Ganesha's temple. But when you mature, you become Maha Ganesha. Then Maha Ganesha is establishing you and you become a Sadguru. You become a Divine Guru, you can teach others. Even a child could be that. Even a grown-up person may be stupid. It has nothing to do with age, color, creed or caste, it is a state to which one can reach at any time. Like we can say here we had Dhaneshwara who at a very young age composed the great Dhaneshwari. As you have seen yesterday, at the age of twelve years, Goraknath established his Mahaganesha. But if you do not try to ascend, then you'll remain at the same stage even when you grow old. So maturity is the indication. Here, as we see in Ganpati Pule, Sri Ganesha is in his, its complete matured form. So that we develop also our Maha Ganesha within ourselves. And our eyes become pure, powerful, 
and divine. With proper working out, I'm sure we can establish that state within ourselves. आज अमी गणपति पुड़ा लालो ऐसा फार्म हाथ में आए अष्टमी ना का मधे ये महागणेश ऐसे स्थान है महागणेश हाँ पीठा दीश है अन्य यहाँ पीठा और बसुनत तो सर्व गणेशांश से रक्षण करते सर्व ओंकारा ची चालना करतो कारण चला गुरु तत्व मिला ले ले वातावरण सुधा अपन पहला कि समुद्र इतका सुंदर आनी स्वच्छ या गणपति चे पाए दूतो है कारण समुद्र हा गुरु तत्व है, अनेक त्याग गुरु तत्वानी तो श्री गणेश आचे पाए दूतो, तसे इस सर्वसह जोगान से झाले पाजी, गणेश स्तुति झाली, गणेश स्थापना झाली, त्यानंतर महालक्ष्मी तत्वानी तुम्ही महागणेश आचे ही स्थिति आए ती लाहन मुलाना मोठा मुलाना वैस स्त्री सर्वाना सुलभ बनो शक्ते जर तेंचा मधे सरल स्वभाव आला जला अपन सारल्ले में तो मराठी भाषित जला बुद्धिता में तो इनोसेंस जला में तो तेज जब आप ले मधे पूर्ण पढ़े बाणुं जाते तेवा अपने लाग गुरु पद युष्ट कौन ताई गुरु जैसा मरे ती सरलता ते भोला पढ़नाई तो कदी ही गुरु हो सकते हैं तो अगुरु है जैसे लक्ष्य फक्त परमेश्वरी शक्ति कड़े आए तो उस गुरु हो सकते सर्वसाधारण मानसिक लक्ष्य हे दूषित है ते स्वच्छ नहीं जब उधर क्रिश्चियनी संगीत ले कि तुम चार डोला में दे कौन सा ही दुष्ट पड़ा नस्ला पाई जी तो चार था सा कि हम चार डोला नहीं अभी कौन चाहे वस्तु कड़े पाले कि विचार तो काहूर माजून जातो अन्य भलते सलते विचारी हो कि वस्तु अपन में वाबी कि वहीं आप ले लक्का में डाली नहीं तनी हेवे दावे अशोधत क कुंटा है वस्तु कड़े बगून निर्विचारी ताली पे जी विशेष करों जब उड़ा परमेश्वरी संपत्तित समृद्ध अशा देवी देवता है तेंचा कड़े पाहुन तरी निर्विचारी ताली पे जी निर्विचारी ताली तर दुष्ट पढ़ाये ना रहे कर्ण मालाला दुष्ट करना रे विचारत से ना रहे मग दुष्ट पढ़ा का सही मुझे जेक रिश्ता नहीं सही इतना कि तुम्हीं डोला नहीं कौन सा ही दुष्ट पना आला नहीं पाजे इतके स्वच्छ से पाजे जैसे सूर्याचे किरण हे जवा कौन चाही झाड़नवर पड़ता तत्ली घान गेत नहीं पर त्याला प्रफुल्लित करता पल्लवित करता इतकस नवे पर त्याचा मधे शक्ति देता तशे एका सहजोगा चा डोला मधे तेज कि जे या सर्व जगह में दे अत्यंत शुद्ध वातावरण निर्माण करते हैं। शुद्ध वातावरण ची आज अपने ला सगड़ी कड़े घर जाए या चाहे में दे शांति, आनंद, अनि परमेश्वर ची शक्ति नांदुषक। उस तरह श्री गणेश आला भजन होता ही अपने आमदेश श्री गणेश जागृत झाला पाजे त्याचा महागणेश झाला पाजे 
महागणेश झाल्यानंतरच आपल्या देशाचं व आपल्या देशाच्या कारणाने इतर देशांचे भले होणार आहे आपणच दुसऱ्यांचे पुढारी पण करणार आहोत अशी दशा आहे पण जर आपण हातामध्ये ही जबाबदारी घेतली नाही तर ह्या संबंध विश्वाचं काय होईल ते मला सांगता येत नाही तरी सर्वांना विनंती आहे की आपल्या डोळ्यातला दूषितपणा काढून टाकला पाहिजे त्यासाठी आपल्याकडे सहयोगामध्ये मंत्र निर्विचारच आहे विचारच विद्याचा नाही कोणत्या गोष्टीकडे बघून जर विचार आला तर यन ने ती ने ती वचन आहे काय हे नाही हे नाही हे नाही म्हणत जायचं किंवा क्षमा केली क्षमा केली असं म्हणत गेलं की तो विचार नष्ट होतो आणि निर्विचारिता एकदा आली म्हणजे दूषितपणा येण्याचा मार्गच खुंटतो सर्वांनी पूर्णपणे प्रयत्न करावा की डोळे दूषित नसावे ह्या डोळ्याने जर दूषितपणा येत असेल तर ते डोळे नको असं श्री संत तुकारामांनी म्हटलेले आहे त्यापेक्षा आंधळाचं बरा मी तेव्हा एकपर्यंत असं म्हटलं पाहिजे की ह्या दूषित गोष्टीच्याकडचं आंधळेपणच बरं आणि परमेश्वराकडचं डोळस पण ह्या दोन्ही गोष्टींची जेव्हा सांगड बरोबर बसेल तेव्हा असं म्हणता येईल की सहयोगी आता गुरुपदाला गेलेले आहेत माझा तुम्हा सर्वांना पूर्ण आशीर्वाद आहे की आज ह्या पुळ्याला जे महागणपतीचे स्थान आहे त्याच्या विशेष कृपेने तुम्हा सर्वांना लवकरच गुरुपद मिळावे